সম্পর্কে কিছু ধারণা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো স্ক্রিন প্রিন্ট হচ্ছে হলাম টি শার্টের যে সকল ডিজাইনগুলো বর্তমানে ডিজিটাল প্রিন্ট হয় স্ক্রিন প্রিন্ট হয় সাবলিমিনেশন হয় তো আমাদের দেশে সাধারণত স্ক্রিন প্রিন্টই বেশি হয়ে থাকে তো স্ক্রিন প্রিন্ট করার জন্য যে ডিজাইনের কালারের সেপারেশনের যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সো ফ্রেন্ডস চলুন আমি আমার যে কালার সেপারেশনের যে বিষয়গুলো আছে আপনাদের সাথে আজকে যে বিষয়গুলো শেয়ার করতে চাচ্ছি সেই বিষয়গুলোতে চলে যাই আমি রাসেল আমিন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার সো ফ্রেন্ডস আসুন আমার করা ডিজাইনের স্ক্রিন প্রিন্টের জন্য কালার সেপারেশনের যে কোটিনাটি বিষয়গুলো এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমরা যে কাজটিকে প্রথমত যে ডিজাইনটাকে আমরা কাজ করব সেই ডিজাইনটাকে আমরা আগে সিলেকশন করে নেব তো এই ডিজাইনটাকে আমরা স্ক্রিন প্রিন্টের জন্য নিয়ে নিচ্ছি স্ক্রিন প্রিন্ট করার জন্য আমাদের কিছু বিষয়ে ধারণা রাখতে হবে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা না হলেই নয় যে আমাদের করা ডিজাইনটা স্ক্রিন প্রিন্টে দেওয়ার জন্য কালারের যে বিষয়গুলো আছে এই কালারগুলো কয়টা কালার হবে এবং এই কালারগুলো আমাদের ডিজাইন তৈরি করার পরেই সাকসেসফুল না এই কালার সেপারেশন করে আমরা আমাদের পিসি থেকে আউটপুট দেব সেটা ফিল্মের মাধ্যমে হোক টেসিংয়ের মাধ্যমে হোক তো আমরা এই ফিল্ম এবং টেসিংয়ের মাধ্যমে এই ডিজাইনটাকে আউটপুট দেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে সেই বিষয়টাই হচ্ছে হলাম কালার সেপারেশন অর্থাৎ কালারগুলোকে আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্তিকরণ আসলে আমরা স্ক্রিন প্রিন্ট সম্পর্কে যেটা জানা থাকা দরকার যে স্ক্রিন প্রিন্ট হচ্ছে হলো আমরা একটা ফ্রেমের মাধ্যমে ফেব্রিকের উপরে প্রিন্ট করা তো এই ফ্রেমটা তৈরি করার আগে আমাদের ডিজাইনগুলোকে কয়েকটা ধাপে যেতে হয় তো প্রত্যেকটা কালারের জন্য আলাদা আলাদাভাবে ফ্রেম তৈরি করতে হয় তো সে জন্য আমাদের প্রতিটা কালারকেই সেপারেশন করে আউটপুট দিতে হবে সো ফ্রেন্ডস কালার সেপারেশনের যে বিষয়টা সেটা আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইনাররা অনেকে অনেকভাবে করে থাকি তো আজ আমি যেভাবে কালারকে সেপারেশন করি সহজ এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে আলোচনা করছি তা আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটি কাজ নিয়েছি এই কাজটিতে চারটি কালার বিদ্যমান তো আমাকে এটাকে স্ক্রিন ফ্রেম তৈরি করার জন্য চারটা ভাগে বিভক্ত করে দিতে হবে তো আমরা সহজভাবে যে জিনিসটা করতে পারি সেটা হচ্ছে হলাম এই চারটি কালারকে আলাদা করে নেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকটা কালার একটি কালারের সাথে আবার ফিল্মগুলোকে বসালে যাতে একই জায়গায় বসে সে কারণে এটাকে একটি মার্কের মাধ্যমে আমরা নির্দেশনা দিয়ে দেব যেটাকে আমরা অনেক সময় রেজিস্ট্রেশন মার্কও বলে থাকি সো ফ্রেন্ডস 
এই মার্কটা আমাদের ন্যূনতম পয়েন্ট ফাইভ পিটিতে দিলেই চলবে এবং কাজের ক্ষেত্র বেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে তো এই মার্কটিকে আমরা যেখানে দেব সেটার পাশাপাশি আমরা চারটি কালারের জন্য চারটি মার্ক তৈরি করব যেই মার্কগুলো যেই কালারের জন্য আমরা দেব সেই কালারের সাথে যেন থাকে আমার ওয়ান মার্কগুলিকে আমরা যে কোনোভাবে এই ক্রস মার্কের পাশাপাশি রাখতে পারি যেমন এই কালারটাকে আমি ব্ল্যাকের জন্য দিয়ে রাখবো আমরা চারটা ভাগে বিভক্ত করে নিলাম তো এখানে একটি কালারকে আমরা প্রথম যে কালারটা বেশি আছে সেটার সাথে দিয়ে নিলাম দ্বিতীয় কালারটাকে আমরা অন্য একটা কালারের সাথে নিলাম তৃতীয়টাকে আরেকটি কালারের সাথে এবং চতুর্থকে আরেকটি কালারের সাথে যেহেতু আমাদের ডিজাইনে চারটি কালার আছে সেহেতু আমরা চারটা কালারকেই সিলেকশন করে দিলাম ফ্রেন্ড এই জিনিসটাকে কাজের ক্ষেত্র বেদে আপনি মিডল পয়েন্টে পাশে এবং নিচে উপরে যেভাবে আপনি দিতে পারেন আপনি আপনার ডিজাইনের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবেন সো ফ্রেন্ডস এই জিনিসটাকে আমরা গ্রুপ করে নেব গ্রুপ করে নেওয়ার পরে ফুলকপিকে একটু সরিয়ে রাখব এবং যেই কপিটাকে সেপারেশন করব সেই কপিটাকে আমরা নিয়ে নিলাম তো আমাদের এখানে চারটি কালার আছে সেহেতু আমরা চারটি কালারের জন্য চারটা কপি এই কাজটাকে চারটা কপি করে নেব চারটা কপি করে নিলাম তো চারটা কপি করার পরে আমরা এখন প্রথম কালারটাকে প্রথম কালারটাকে রাখব তো সেক্ষেত্রে আমরা বাকি তিন কালারকে হিডেন করে নেব হিডেন করে নিয়ে আমরা প্রথম কালারটাকে রাখার জন্য বাকি যে সকল কালারগুলো আছে এই কালারগুলোকে আমরা নান করে দেব অথবা কাজের ক্ষেত্র বেঁধে হোয়াইট নান যে যেভাবে দিতে পারেন তো আমার এখানে কাজের সুবিধার থেকে না আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি কারণ আমার এই প্রত্যেকটা কালারের সাথে ব্ল্যাক কালারের আউটলাইন বিদ্যমান আছে সেহেতু আমি এই কালারগুলোকে নান করে দিতে পারছি না তো সেহেতু এখানে আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি এবং বাকি আমি যে কালারটাকে রাখতে চাচ্ছি সেই কালারটাকে ফুলফিল হান্ড্রেড পারসেন্ট ব্ল্যাক করে দিচ্ছি যাতে আমার ফিল্ম এবং ট্রেসিং এর ক্ষেত্রে পুরোপুরি কালিটা বের হয় দেখুন এভাবে দ্বিতীয় কালারটাকেও আমরা দ্বিতীয় কালারটা ক্ষেত্রে শুধু দ্বিতীয়টা বাকি তিনটে কালারের ক্ষেত্রে আমরা কালো কালারটাকে অ্যাভয়েড করে যাব তো সেহেতু আমরা কালো কালারটাকে আমরা এখান থেকে 
সরিয়ে দিচ্ছি কালারটা কালো কালারটাকে আমরা সাদা করে দিচ্ছি এবং স্টকগুলোকে আমরা সাদা করে দিচ্ছি তো ফ্রেন্ডস এখানে একটা বিষয় আমাদের কাজের জন্য মাথায় রাখতে হবে যে একটি কালার আর একটি কালারের উপরে পেস্ট হবে সে একটি কালার আর একটি কালারের উপরে পেস্ট হবে সেহেতু আমাদের এখানে কালারগুলোকে অবশ্যই আমরা যখন আলাদা করে সেপারেশন করে দেব তখন কালারগুলোকে আমাদের অবশ্যই এখানে একটু ওভার করে দিতে হবে তো যেহেতু কালো কালারটা আমার প্রত্যেকটা কালারের সাথে আছে সেহেতু আমি কালো কালারের যে আউটলাইনটা আছে সে আউটলাইনটাকে আমি ওভার করে দিচ্ছি আমি কালো কালারটা নিয়ে কাজ করলাম এই কারণে যে কালো কালারটাকে আমি কাজ করার কারণে একই সাথে সবগুলো কালারের জন্য একই সাথে হয়ে গেল তেন এটা হওয়ার পরে তেন আমি কালার নাম্বার টু ওটাকে আমি রাখতে চাচ্ছি তো বাকি দুটো কালার থেকে কালার টুকে রিমুভ করে দিলাম কালার নাম্বার থ্রি রাখতে চাচ্ছি সেহেতু থ্রি কালার নাম্বার থ্রি হাইড করে বাকি কালার থেকে কালার নাম্বার থ্রিটাকে রিমুভ করে দিলাম এভাবে কালার নাম্বার ফোরকে রাখার জন্য আমি কালার নাম্বার ফোরকে হাইট করে বাকি দুটো থেকে কালার নাম্বার ফোরকে রিমুভ করে দিলাম তো ফ্রেন্ডস কালারগুলোকে সিলেকশন করার জন্য আমরা যে সিলেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি আমি সেই পদ্ধতি ব্যবহার করেছি এটা আমরা যারা ডিজাইনার আসি আমরা সব জানি সিলেকশন করার পদ্ধতিগুলো তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা নাই করলাম নেক্সট অন্য একটা সময় সিলেকশন সম্পর্কে এই সম্পর্কে আবার আলোচনা করব তো কালারটা আমার এখানে চারটি কালারে বিভক্ত হয়ে গেল দেন এখন চারটি কালারকেই আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ব্লাকে রূপান্তরিত করব যেহেতু এটি আমাকে ফ্লিম অথবা ট্রেসিংয়ে প্রিন্ট দিতে হবে তো মাল্টি কালার থাকলে এভাবে মাল্টি কালারগুলো থাকলে ফ্লিমে ভালো কালার আসবে না মাল্টি কালার চলে আসবে অথবা লাইট জিপ চলে আসবে তো লাইট হয়ে গেলে আমাদের এই ফ্লিমগুলো দিয়ে ফ্রেমে যে এক্সপোজ দিবে সেই বিষয়গুলো হয় না তো ফ্রেমে শর্ট দেওয়ার জন্য এক্সপোজ দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ফুলফিল হানড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক থাকতে হবে ফ্লিমে তো সো আমরা অন্য কালারগুলোকেও ব্ল্যাক করে নিলাম দেন ব্ল্যাক করার পরে এখন আমার এই কাজগুলোকে কাজের সুবিধার জন্য আমি যেই প্রিন্টারের মাধ্যমে এইটাকে আউট করে দেব সেই প্রিন্টারের অনুযায়ী ডকুমেন্ট সেট আপ করে নিয়ে আমরা এই কাজটাকে প্রিন্টের জন্য প্রস্তুত করব। এই কাজটা সাধারণত এ ফোর ফিল্মেই চলে আসবে সেই জন্য আমি এ ফোর পেজটাকেই হোয়াইট করে নিলাম দেন এটাকে আমি প্রিন্টের জন্য প্রস্তুত করে ফেললাম তো সো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা দেখে নিলাম যে স্বল্প সময়ে সহজভাবে একটি ডিজাইনকে ফোর কালার ডিজাইনকে স্ক্রিন প্রিন্টের জন্য আউটপুট কিভাবে দেব সো বন্ধুরা নেক্সট কোনো দিন আরও অন্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন আশা করি আমার জন্য দোয়া করবেন যেন বেশি বেশি করে আপনাদেরকে ডিজাইন সম্পর্কে 
কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে শেয়ার করতে পারেন